आपका आज की वीडियो स्वागत है आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है देव ने और वीडियो का टाइटल है टाइटल है कैन वुमेन लीडर्स मेक दी वर्ल्ड मोर पीसफुल वेल देख लेते हैं ये वीडियो लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा सब्सक्राइब करें लाइक शेयर करें फॉलो करें इनके चैनल को उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा सब्सक्राइब करें लाइक शेयर करें फॉलो करें चलिए देख लेते हैं ये वीडियो have more women leaders would we have a more peaceful world <laughs> <laughs> uh, I actually think that right now um women have a big responsibility to lead a lot of the um transformation that's happening around how we define success how do we define work because basically the world as it is now has been designed by man and it's not working <laughs> there are there are a few good men who are very necessary <laughs> <laughs> But if you think of it, you know, we had the first women's revolution which was women getting the vote. The second women's revolution which was uh, led by Betty Friedan in the states and Gloria Steinem which is basically having access to every job at equal pay, every position at the top of every field. And now I think there is a third women's revolution which is redefining what success and work are. So instead of simply saying I want to be at the top with you where you are just saying is this really the best way to run a business is this the best way to run uh, our world and women are saying no many many women are saying we need to actually change the corporate structure mm -hmm. in which we are competing change the political world in which we are competing not just compete on the terms that men created And you know what? Men, when these changes happen and they are happening, men are going to be incredibly grateful. <laughs> in in the making of life, in the very nature in which we are, there is something called as masculine and feminine. Unfortunately, we have created a world where our idea of success and well-being is overwhelmingly masculine. Mm -hmm. I mean, you must understand. I'm not talking about male and female. I'm talking about masculine and feminine. Mm -hmm. A man is capable of being as feminine as he wishes to be in terms of his thought, in terms of his emotion, when he wishes to be. Similarly a woman is as capable as a man to be as masculine as she wishes when the situation demands or when such mm. actions are needed. True. Right now we have created we have created education systems which are purely masculine which is producing women also whether you like it or not unfortunately the idea of success has become masculine. those who want to be successful even if they're women they're becoming like this which is a serious damage to humanity if you take away the feminine from the world everything that's gentle everything that's beautiful everything that's aesthetic everything that is the subtler aspect of life will disappear and mm -hmm. only providing and survival aspect of life will exist right now there is a serious concern about this sit 25 years ago <clears throat> in a normal conversation nobody would think it's worthwhile discussing economy isn't it we talked about the weather we talked about juicy things in the town <laughs> we never talked about the economy today in every conversation everybody is talking about the economy economy means livelihood economy means providing this is purely masculine in nature i'm not saying women cannot provide i'm not meaning 
men and women, I'm talking about masculine and feminine, if you make the society so overwhelmingly masculine, you will obliterate the feminine. In this, everything that's gentle and beautiful will vanish, even in a woman, because when you set the standards that this is the only way you can succeed, even she will adapt to the situation, which I feel they are adapting and many women are expressing their masculinity much more stronger and cruder than a man. It is happening. This is distressing because uh, if I'm allowed to share something from my life, you know, uh, those days uh, when we were growing up, my father is a physician, he is the provider. My mother never earned a rupee in her life, but it was never such a thing that if she does not earn, she's something less. No, she was the most valued person. As a child, when I look <coughs> back and see, with all due respect, when I look back and see, in the way my life evolved, I could very easily live without my father, but I cannot imagine my life without my mother. She never earned anything, but that's not the point. Where the money came from didn't make a difference, but how it was done in the home was everything. I must tell you the simple things. She did everything in the house, from stitching to embroidering to cooking to everything, because uh, she wouldn't want anybody else to do it for her husband and children. She wants to do it herself. If we travel somewhere, if we have to sleep, if she saw an empty pillowcase, you know when you travel somewhere else, there's just white pillowcases, she would say, how can children sleep on empty pillowcases? And she would pull out her needle and thread right there. In five minutes, she stitched a small little parrot or a flower. This little green parrot, I stared and I slept. It is so deep in my consciousness today, that little green parrot, because that sense of that caring, I think that little green parrot sank so deep into me and in many ways who I am today is a manifestation of that little green parrot that she stitched on that pillowcase. <clears throat> so, this is feminine. I'm not saying everybody has to embroider, but I'm saying that sense, <laughs> that sense of concern is feminine and this needs to happen. In the system of yoga, when you… you know, the hatha yoga is a common word being used everywhere without knowing the meaning generally. Hatha means… ha means sun, ta means moon. That means balancing the masculine and the feminine within yourself. Only when these two things are properly balanced within you, you are a full-fledged human being, otherwise you are a lopsided human being. The Adi Yogi, who is the originator of yoga, I know in California you think it's Madonna who did it <laughs> Adi Yogi is symbolized as the ultimate symbol of man. And how he is symbolized is, all the images are one half of him is woman, another half is man. He is the ultimate man, but one half is woman, another half is man, because a true human being is an equal balance between masculine and feminine. And in workplaces, I don't see why gender should even be an issue. Why should you always look at somebody as a man or a woman? You can just look at them as a human being or as a piece of life. भाई बात करें अगर आज इस वीडियो की तो अगर हम वुमेन लीडर्स की बात करें ना तो हमें वुमेन लीडर्स आज से नहीं बहुत पुराने वक्तों से हमें देखने को मिल रही हैं बेशक वो किसी भी धर्म में हो बेशक वो कहीं पे भी हो वेल well, मैं ये कहूंगी ये जो टॉपिक था और जिस तरीके से सदगुरु जी ने उसको आ, मैं कहूंगी के इलैबोरेट किया मुझे हुँ. बहुत ही खूबसूरत और हमेशा जब भी उनकी बातें सुनते हैं ना बहुत ही लॉजिकल आपको आंसर मिलते हैं और जो उन्होंने एक डिटेल के साथ ये चीज समझाई इवन के मैं भी इसी चीज से 
एग्री करती हूँ कि हमें कभी भी यू नो मर्द और औरत को हमेशा इस तरीके से नहीं चीज़ों में लेकर चलना चाहिए कि वो मर्द है तो वो काम करता है ऑल तो शुरू से एक रीत वाकई में ये चलती आ रही कि मेल डोमिनेशन हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली हैं हमारी सोसाइटी में इवन अभी भी हम लोग इसको फेस कर रहे हैं बट स्टिल मुझे लगता है कि अब टाइम काफ़ी चेंज हो गया अब टाइम चेंज हो गया तो अब क्या है कि औरतें जो है ना वो थोड़ी सी उस साइड पर आती जा रही हैं कि मर्दों के हमें इक्वल आना है लेकिन किस तरीके से इक्वल आना ये डिफाइन नहीं कर पा रही और मुझे लगता है कि जो बैलेंस की बात उन्होंने की है ना वो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा कि हमें जो है ना नो डाउट हम जिस सोसाइटी में रहते हैं यहाँ पे हमें जो है मर्द जो है वो एक जो है ना अपर हैंड उसका लगता है लेकिन अगर मैं बात करूँ ना तो जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बहुत सारी सल्तनतें ऐसी हैं जहाँ पे हमें औरतें ऐसे मर्दों मर्दों से ज्यादा डोमिनेट नजर आती हैं कि आप जब उनके बनने वाली एक सीरीज देखते हैं ना तो आपको पता चलता है कि भाई इस इस जो सल्तनत थी वहां पे औरतें हैं ऐसे लीडर कितनी ज्यादा डोमिनेंट रही हैं नो डाउट बाकी में हिस्ट्री उठाकर देखें आपको नजर आता है लेकिन पता क्या मौजूद वो कुछ औरतें थी कुछ मेजोरिटी की यहाँ पर बात हाँ। कर अपनी सोसाइटी की बात कर रहे हैं और मुझे जो प्रॉब्लम आजकल के जो टाइम में नजर आती है जैसे कि मतलब अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में औरत मार्च मतलब हर साल में एक निकला निकलता है ठीक है ना औरत मार्च में औरतें अपनी जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको वो डिस्प्ले करती हैं प्लेक कार्ड्स के थ्रू और भी डिफरेंट डिफरेंट बैनर्स के थ्रू लेकिन आ, मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज ठीक है कि उनको अपनी जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं ठीक है वो बतानी चाहिए वो मतलब लोगों तक पहुँचानी चाहिए बट अब मैं ये नहीं कह सकती उसके साथ साथ कि हर मर्द एक जैसा होता है बहुत सारे मर्द ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करते हैं हाँ कॉर्पोरेट सेक्टर की अगर हम बात करें जॉब्स की बात करें मुझे वैसे कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ बट सुनने में ये आता है कि औरतों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और आ, आ, मतलब किस लिहाज से अगर मैं मतलब डेजिग्नेशन के लिहाज से बात करूँ मतलब अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से बात करूँ तो होती है ये चीज़ कि भाई औरतें इनको ये वाला अपॉर्चुनिटी नहीं मुझे एक मर्द को ही ऊपर होना चाहिए बट मुझे लगता है कि अब टाइम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया लोगों का माइंड सेट बहुत चेंज नो डाउट अब जो है आखिर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल रही हैं लोग जो है अपने आप को बदल रहे हैं लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो होती है ना यानी कि माशरे में हमारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा उसे जो है ना हेर फेर कर दी जाती है इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो है ना कानून नियम जो है वो इस तरह के बनने चाहिए कि कोई भी उसका मिस ना कर सके हम अक्सर देखते हैं कि जहाँ पर मर्दों को थोड़ी सी फ्लैक्सीबिलिटी मिलती है वो उसकी चीज़ का ना जायज़ फ़ायदा उठाते हैं जहाँ पर औरतों को मिलती है वो उस चीज़ का ना जायज़ फ़ायदा उठाती हैं और यह हकीकत है हमारी सोसाइटी की तो यहाँ पर आकर जो है ना बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो एक तनकीद की नजर से या एक ऐसी नजर से देखना शुरू कर देते हैं कि अगला बंदा उसमें कुछ कर भी सकता है लेकिन जो है अब मैं टॉपिक की बात करना चाहूंगा लेकिन नो डाउट सॉरी हम जब लीडर्स की बात करते हैं तो एज ए लीडर जो है हमें बहुत सारे सेक्टर्स में औरतें अब नजर आती हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है एक पूरी पूरी इंडस्ट्रीज जो है वो स्टैंड करके बैठी है रिसेंटली हमने एक वीडियो भी देखी थी जिसमें जो है इंडिया की हमें 10 अमीर तरीन महिला के बारे में पता चला तो ये हकीकत है कि अगर औरत एक चीज चलाना चाहे ना तो वो बहुत अच्छे तरीके से चला सकती है और इवन के समटाइम्स मर्दों से ज्यादा अच्छा मैनेज भी कर सकती है well, मेरा कहना ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट हम कहेंगे ना जो इस डिस्कशन से मैंने जो चीज की है वो ये कि बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ क्योंकि अगर आप बैलेंस मेंटेन करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी सब चीजें जो सी हैं वो ठीक चलेंगी दूसरा ये कि मुझे लगता है कि मर्द ज्यादा अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं या औरतें ज्यादा अच्छे तरीके से रन कर सकती हैं मुझे लगता है कि ये कोई एक कंपटीशन नहीं है जो इतना केपेबल है कि वो उस चीज को वो उस पोजिशन को हैंडल कर सकता है आई थिंक उसमें जेंडर का कोई भी वो चीज नहीं आनी चाहिए कि भाई ये जेंडर जो है ये ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को हैंडल करता है इट डिपेंड्स कि आपकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं उन बेसिस पर हमें लोगों को एक दूसरे को हैंडल भी करना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट जैसे सदगुरु ने कहा कि सबसे पहले हमें एक दूसरे को इंसान ही समझना चाहिए ये औरत और मर्द ये वाला सीन जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और जिस तरीके से उन्होंने मेस्कुलन और फैमिलिन की एक हम कहेंगे कि एग्जाम्पल मतलब मतलब बताई है।, हमें बताई है वो बहुत ही खूबसूरत है कि मेस्कुलन और फैमिलन में हम लोग जो यूजली पढ़ते हैं वो सिर्फ ये नहीं 
है कि जिस तरीके से कि हम औरत और मर्द को ले लेते हैं पूरी नेचर को लेकर पूरी दुनिया को लेकर उन्होंने हमें एक एग्जाम्पल बताई है तो मुझे काफी मजा आया देखने का और काफी इंटरेस्टिंग और वैसे भी सदगुरु जी की जब भी बातें सुनते हो तो बहुत ज्यादा मजा आता है और जिस तरीके से मतलब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थी और जो लेडी थी जिस तरीके से उन्होंने बातें की हालांकि उनकी भी बातें बहुत अच्छी थी ये नहीं कि उनकी बातें मजे की थी बहुत सारे टाइम पहले वाकई में औरतों ने अपने राइट्स के लिए जैसे जैसे यू नो बोलना शुरू हुई तो एक चेंज सोसाइटी में आता रहा तो मुझे लगता है कि आपको अपने जो आपके हकूक होते हैं जो आपके राइट्स हैं उनके लिए बोलना चाहिए अगर आपको कुछ गलत लगता है उसके लिए कहना चाहिए हाँ बस ये है कि ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए क्योंकि वहां से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है अदरवाइज मुझे लगता है कि डिस्कशन हेल्थी डिस्कशन होती रहनी चाहिए वेल गाइज ये देखते हमारी आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी और इसी के साथ हमें इजाजत लेकिन आपका क्या सोच रहे हैं इसके बारे में जरूर बताइए कॉमेंट सेक्शन में और देखने जाओ मैं वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर पसीनों पर गुड बाय